上，太妃娘娘给你送的点心到了，先放在桌上吧。是。是你啊，喜哥见过主上，还穿了一身宫女的衣服，成何体统啊！主上，我进宫都一个多月了，你都未曾临幸于我，我不知道我究竟做错了什么，让你这么嫌恶我。朕近日公务繁忙，来日再说吧。啊，主上，我求求你了，主上，还是早些回去休息吧。主上。婆儿，送喜哥、小妃回宫。小妃回去了。主上，我不回宫。主上，你不要赶我走。主上，主上，我到底做错了什么？主上，主上，你不要赶我走。主上，求你了，主上，主上，我到底做错什么了？主上。别哭了，你都哭了一个时辰了。我也算是家中富贵，奴仆成群，我嫁给谁不是嫁？我现在来这受委屈，我就要哭，就要哭，哭就算了。娘娘，你真别哭了，主上不亲近你，他也未必是件坏事。你这话什么意思？你看什么看？这就我们两个人，有什么不能直说的？快说！狐狸，你要是有什么知道的，都告诉我。你想想啊，我要是得势了，你也有好处，对吧？娘娘，奴才啊，以前伺候过先皇后，这先皇后和穆宗皇帝结了一数十载没有子嗣的事儿，你是知道的吧？知道啊。这穆宗皇帝和先皇后始终没有同房，因为。这什么意思啊？这主上既没有和贵妃娘娘同房，也没有和娘娘同房。也许，快说呀！奴才的意思是，这穆宗皇帝因长期不能人事，性情日益暴虐，宫中又只有一个皇后，就早早暴病而亡。对外说，先皇后的死是生病而亡，实则。是穆宗皇帝失控杀掉的，娘娘。奴才的意思是，若是主上也有一样的毛病，娘娘还是保重自身为上啊。什么安重不安重的，保得性命为先呐、啊。臣拖延了十五年来看你，是儿臣不孝。不过今日儿臣想跟母后说，儿臣成亲了。这是燕燕。儿臣答应母后，从今往后，儿臣跟燕燕每年都会来看你。朕要谢谢你，谢谢你今日陪伴朕来祭奠母后。主上不必如此
怀结皇后，全心全意辅佐世宗皇帝，在危难时刻舍身赴死，以全夫妻之意，我很钦佩。朕只愿意和自己认定的人成婚生子，只可惜这个人现在还不愿意。不过没关系，朕愿意等。其实今日过来，还有一件很重要的事情要跟你说。在这个世上，最悲痛的事情，莫过于子欲养而亲不待。朕从小就父母双亡了，所以朕不希望你因为某些原因而追悔莫及。朕相信你，你能听懂朕的意思。孩子，你最近瘦了好多，你这个样子，爹爹看了也很心疼。我知道。你在心里怨恨爹爹，可是爹爹有的时候也是身不由己啊。身不由己，就要牺牲我吗？你姐姐来求过我，说她带你进宫，我没有同意，因为主上指定的人是你。爹爹也不想把你嫁出去。你永远做我膝下承欢的小女儿，多好啊！可是爹爹怕了。咱们大辽太祖系三支，一直争斗不断。如今汉制改革在主上这儿得以延续，爹爹真怕中断了。你知道咱们大辽再经不起折腾了。爹爹。不要紧吧？不要紧，孩子，爹爹也知道，让你受委屈了，你心里有气。如果你要恨爹爹的话，想发出来就发吧。别这么说，爹爹。我知道你心里面有苦衷，妍妍，记着爹爹跟你说过的话，这个世上没有过不去的坎儿